Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 7 сентября. Здравствуй, школа. После вынужденных длительных каникул в общеобразовательных учреждениях республики учебный процесс идет полным ходом. В начале следующего года в эксплуатацию будут сданы два трехэтажных дома. В поселке Дзао продолжается строительство жилья. Общая протяженность водопроводной линии 3 километра. ЖКХ Знаурского района приступила к проведению питьевой воды в село Тигуа. Третий год подряд в республике учебный процесс начинается 5 сентября. Первый день знаний омрачен самым тяжелым событием в новейшей истории обеих частей Осетии – Бесланской трагедии. Первые дни сентября не забудутся никогда, но жизнь продолжается. Для школьников создаются все условия для получения достойного образования. Свои коррективы в 2020 году в образовательный процесс внесли и месяцы карантина. На сегодняшний день обучение в общеобразовательных учреждениях возобновлено в полном объеме. Наша съемочная группа побывала в нескольких школах столицы. В школьных коридорах впервые за полгода оживленно после долгого карантина в республиканских школах начался полноценный учебный процесс. Во второй гвардейской школе уроки идут полным ходом. Этой встречи со школой и дети и взрослые ждали дольше, чем обычно. Впервые с конца марта ребята наконец-то сели за школьные парты. Учителя и учащиеся приступили к учебе в привычном формате. Школа была расстегнута в Дистан, Мохарганагар в Мессетан, Маурук Тедар, Мимбал Тедар. В Ахастан Мохарганам. Ахастан четвертый глаз Мэн. Школа была на Адиамаз, там была Алкамадар, Алкамадар в Мессетан. Я не могу так радовать, но надо с Мэмбал Тухейтун, Мохарганагар. Приступили к занятиям и в 12-й средней школе. По особенному началу традиционного учебного года рады одиннадцатиклассники, так как для них этот год в школе последний. Хочется провести его с одноклассниками и учителями. Из-за пандемии мы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В связи с этими событиями мы очень соскучились по родной школе, учителям и с нетерпением ждали начала учебного года. И мы очень надеемся, что мы снова не перейдем на дистанционное обучение, так как мы в 11 классе и хотим хорошо закончить этот год. Хотелось вернуться, потому что на дистанционке учиться сложнее, в том смысле, что сложно себя заставить, когда ты дома учиться. Вот. И плюс еще у нас три новых, три новых урока будет. Это астрономия, экология и экономика. Вот, поэтому хотелось бы быстрее вернуться. Учителя с воодушевлением проводят свои первые уроки в этом году, а ученики с особым энтузиазмом слушают своих преподавателей. Мертвый. Это что может означать? Это язык, который уже вышел, вышел из, из активного употребления. То есть язык, которым мы что делаем? Боже, не боже, Тем не менее, он и так язык. Верно? Прошлый учебный год пришлось завершить дистанционным обучением. Много из школьной программы осталось недоработанным. Поэтому начало учебного года посвящено проработке и повторению пройденного материала. Мы встретили наших детишек с распальчивой радостью, потому что как и они, так и мы по ним очень соскучились. Потому что около полгода вы знаете, что мы с ними занимались дистанционно. И сейчас наконец есть возможность полноценно как говорят учитель парта и доска, и ученики, естественно, все это сейчас мы уже опять дети постепенно входят в колею. То есть у нас учителя после вот этого долгого перерыва, вы все-таки знаете, что дистанционно это не, не дает э, тех знаний, которые непосредственно учитель, если с контакт, переходит на контакт с детьми. Поэтому у нас сейчас э, первоочередно идет повторение вот те, тех тем, которые именно за то время, которое именно мы упустили по карантину. Школы республики приступили к традиционной форме обучения. Во всех образовательных учреждениях произведен текущий ремонт. В библиотеках школ есть все необходимые учебники. Полноценному учебному процессу ничего не мешает.
Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. И сегодня свои двери для студентов открыл единственный в Южной Осетии Цхинвальский многопрофильный колледж. Учебное заведение готовит квалифицированных специалистов среднего звена, так необходимых республике. Отрадно отметить, что с каждым годом число абитуриентов увеличивается. Для желающих начать обучение есть еще время. Они могут подать документы до 15 сентября. Яна Плеева расскажет о том, как проходила торжественная линейка. Многопрофильный колледж сегодня открыл свои двери для студентов. Торжественная линейка прошла с участием педагогов, заместителя исполняющего обязанности министра образования и науки Элисы Гаглоевой и родителями студентов. Я поздравляю вас с началом нового учебного года. Новый учебный год знаменует начало начала. Это счастливое время для молодежи, для студентов. И я от души желаю, чтобы это дело, это время было использовано не только с пользой для учебы, для постижения специальностей, но и для жизни в целом. Директор многопрофильного колледжа в начале учебного пути пожелала ребятам нескончаемого упорства в учебе и выразила надежду на то, что в будущем, после окончания колледжа, они станут высококвалифицированными специалистами. Кроме того, Элиса Гаглоева отметила значимость учебного учреждения, так как кроме экономистов и юристов, жизненно необходимы специалисты среднего звена. Мне очень понравился именно этот колледж, тем, что вот, вот очень хорошо изучают эмоции. То есть я хочу быть мастером своей информации обработать цифровой информации, извините. Я хочу стать программистом. По сравнению с прошлым годом число студентов увеличилось, и это не может не радовать, отметила директор колледжа. Прием документов не закрыт. Желающие поступить смогут подать документы до 15 сентября. До 15 сентября мы продолжаем прием документов, а до 25 октября у нас будет... Прием э, документов на вакантные места. То есть, вот, например, э, там всего учится 5 человек, да? а могут учиться 25. То есть мы можем вот на это место принять кого-нибудь, на эти места еще принять абитуриентов. То есть я думаю, что количество у нас увеличится. Еще одним важным плюсом является то, что среди поступивших учащихся выпускных классов городских школ с хорошими аттестатами. Очень хорошо то, что качественно, я имею в виду качество знаний у сегодняшних абитуриентов он намного выше и лучше, чем в прошлом году. В прошлом году превалировал работающие люди, которым, которые работали по специальности, но у них не было дипломов, им нужны были дипломы. Сейчас к нам пришли ученики со школ, и пришли хорошие ученики, у нас с хорошими аттестатами, у нас есть студент, ну я их студентами называю, с аттестатом особого образца шестой школы. У нас есть с пятой школы замечательный парень. То есть качество знаний, и при том они пришли реально получить специальность. Уже с новой недели начинается полноценный учебный процесс с учебной и производственной практикой. К новому учебному году подготовлены мастерские и закуплены все необходимые материалы для прохождения практики в полной мере. Яна Блива, Замат Кудзев, информационный выпуск «Сегодня». Наша съемочная группа сегодня побывала и в Бекарской средней школе. Общеобразовательному учреждению решено дать имя бывшего руководителя, которая погибла во время грузинской агрессии в 2008 году. Трагическую гибель Лианы Дудаевой коллектив воспринял тяжело. Ее имя, как человека преданного профессии, своим ученикам, будет жить в памяти коллег и подрастающего поколения. Репортаж Оксаны Джуевой. С сегодняшнего дня Бикарская средняя школа будет носить имя бывшего директора. Ляна Дудаева родилась и выросла в этом селе. Здесь же окончила среднюю школу. После получения высшего образования вернулась в родную школу преподавать. Стала директором. Одновременно преподавала русский язык и литературу. Ее гибель стал большим ударом как для родных, так и для коллег и учеников. По словам ее коллег, она была добрым и справедливым человеком. Была внимательна ко всем, кто ее окружал. Морозно твою постановку, историю, 2007 года, заместил целый заряд зимовки, садись на 
Лиана Дудаева погибла в последний день войны августа 2008 года. Машину, в которой она находилась, расстреляли на Зарской дороге. Она и еще двое человек сгорели заживо в машине. Глава администрации Схимвальского района отметил, дать школе имя Лианы Дудаевой – это инициатива жителей села. Мы должны знать и помнить таких людей, подчеркнул Вахтанг Мамитов. Также пожелал детям удачного учебного года. Во время встречи вспомнили бесланскую трагедию, самые кровавые первые дни осени в истории нашего народа. Детям еще раз рассказали, что случилось с их сверстниками 1 сентября 2004 года в городе Беслан. Оксана Джуева, Олимпия в ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Вопросу строительства жилья руководством республики уделяется особое внимание. Нуждающихся в жилье граждан в силу определенных обстоятельств огромное количество. Вопрос поэтапно решается. За последние годы удалось построить и сдать в эксплуатацию целые микрорайоны, многоэтажные жилые корпуса. Строительство в рамках инвест-программы продолжается как в столице, так и в районах. Репортаж из Завского района о ходе строительства социального жилья. В поселке ЦАУ в рамках инвестиционной программы продолжается строительство социального жилья. В начале следующего года в эксплуатацию будут сданы два трехэтажных дома по 18 квартир в каждом. Строительство новых корпусов во многом решит проблему нехватки жилья, которая остро стоит в Дзаусском районе. Под руководством главы администрации Андрея Джиоева еще в прошлом году была создана жилищная комиссия, которая рассматривает заявление жителей с просьбой оказания помощи в жилищном вопросе. 180 Большинство домовладений в Завском районе было разрушено во время землетрясения в 1991 году. С тех пор до 2019 года в районе не строилось социальное жилье. Люди сами своими силами улучшали условия проживания. Но даже спустя 29 лет в районе все же остались семьи, которые живут в аварийных домах. На сегодняшний день в строительных работах задействовано 11 рабочих. Они возводят колонны третьего этажа. По проекту квартиры будут трех- и двухкомнатные. Анжела Кукоева, Сармат Кузитаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Нехватка или порой даже полное отсутствие воды на протяжении долгих лет создавала большие неудобства сельским жителям. Из года в год ситуация меняется в лучшую сторону. Вопрос водоснабжения решается и для жителей села Тихуа. ЖКХ Знаурского района приступила к работам проведения воды. Участок прокладки линии составляет 3 километра. Сельчане получат питьевую воду уже к концу недели. Сотрудники Губши ГХ Знаурского района приступили к проведению питьевой воды в село Тыгла. Жители в течение трех лет ощущали острую нехватку питьевой воды. До этого они имели свой родник и не было никаких проблем с водоснабжением. Но родник высох и вода больше не поступала в село. Жителям приходилось пользоваться привозной водой. Рабочие провели линию водопровода. В целом ее протяженность составляет три километра. 
Дебет воды в сутки будет составлять 70 тонн. Мы проведем воду, которая будет охватывать не только это село. У нас в планах обеспечить этой питьевой водой и село Дзабитакал. Мы прорабатываем и этот вопрос. Питьевую воду проводят согласно плану администрации района на 2020 год. По плану в этом году ГУП ЖКХ района обеспечит питьевой водой 10 сел. Подобные работы удалось провести в 7 селах. Работа в этом направлении продолжается. В селах нашего района актуальна проблема нехватки или отсутствия питьевой воды. Поэтому руководство этому вопросу уделяет большое внимание. В нескольких селах, куда мы привозим воду, в ближайшее время пробурим скважины и таким образом обеспечим людей питьевой водой. Сельчане рады, что в ближайшее время они получат воду и не придется больше экономно пользоваться привозной водой. Сколько времени у нас нет воды? Спасибо всем. Руководителям, которые за нас так беспокоились и дали нам воды. Руководство нашего района побывало в нашем селе, ознакомились с нашей актуальной проблемой, сразу же приступили к решению вопроса, за что мы благодарны им. Они пообещали нам отремонтировать и дорогу. Проблема водоснабжения – давняя проблема югосетинских сел, которая не решалась никогда. Изменения произошли только в последние годы, но сразу охватить все села невозможно. А в селе Тихо сельчане получат питьевую воду к концу недели. Алена Утаева, Заура Устаев, Зарина Таева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии началось массовое посещение главной святыни Джейрадзуар, которая продлится до 11 октября. Праздничные дни святилища Джейрадзуар, расположенного на территории Цхенвальского района, начались в ночь с 29 на 30 августа. В течение столетий люди поднимали святилище Джейрадзуар просить защиту от бед и несчастий. Святилище, куда ежегодно поднимаются тысячи паломников, является одним из самых почитаемых святых мест жителей как Южной, так и Северной Осетии. Паломники уверены, что Джерадзуар обладает большой силой. Поэтому люди, просящие о здравии и благополучии своих близких и родных, уверены, что обязательно получат его благословение. Обязательным атрибутом для всех, кто приходит на святое место – жертвенный барашек, пиво, три пирога и свечи. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго. До свидания.